satu pemberitahuan bahwa sifat perawi musalsal pada kitab ini ada tiga pembagian Pertama sifatnya sifat kawli Kedua sifatnya sifat fi'ali Ketiga sifat gabungan kawli dan fi'ali Nantikan penjelasannya di depan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Wa qad yajtami'ul hallul qawli wal fi'li Kama fi hadisi anas La yajidul abdu halawatal imani Hatta Yukmina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi qala wa qabada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lahyatihi wa qala amantu Bil qadari ilah Fa innahu musal salun Bi qabdi kulli minhum Ala lahyatihi Ma'a qawlihi dhalika Dan kadang-kadang Berhimpullah Hal yang qawli Atau sifat yang qawli Dan fi'li seperti ma yang ada pada hadis Anas yaitu la tidak mendapatkan oleh seorang hamba akan manisnya iman sehingga beriman ianya hamba dengan kadar baik ianya kadar dan guru ianya kadar dan manis ianya kadar dan pahit ianya kadar qala berkata ianya anas dan telah mengkhabar menggenggam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jenggot nya Rasulullah wa qala padahal berkata ianya Rasulullah aku beriman dengan kadar ilah hingga akhir maka bahawa dianya hadis itu musalsal berturut-turut dengan menggenggam tiap-tiap dari mereka perawi di atas jenggotnya tiap-tiap Beserta berkata ianya tiap-tiap perawi Zalika demikian akan demikian Lafad hadis tersebut Sambungan masalah yang di belakang Jadi sebelum kita jelaskan Matan qad yajitami ul halul qawli wa fi'li Kita jelaskan dulu tentang pengertian Atau definisi musalsa supaya tidak lupa Musalsal Kalau dengan pertimbangan Atau dengan memperhatikan Si perawi Maka penjelasannya Yaitu hadis yang didatangkan Oleh si perawi Dengan sebuah sifat Hadis yang didatangkan Oleh si perawi Dengan sebuah sifat Sifat ini ada tiga Ada sifat kauli saja Ada sifat ini saja Sifat kauli telah kami jelaskan pada video pertama Sifat fi'li juga telah kami jelaskan pada video sebelum ini Yang ketiga iaitu gabungan sifat kauli dan sifat fi'li ha, Pada video kali ini kita akan jelaskan tentang gabungan sifat kauli dan fi'li Ingat sifat ini sifat perawi 
ya, sifat perawi qauli sifat perawi itu perkataan si perawi fi'li iaitu sifat perawi iaitu perbuatan kelakuan si perawi saat memberi hadis kepada orang yang meriwayatkan hadis pada dirinya gabungan keduanya iaitu perbuatan dan perkataan berhimpun dalam sebuah hadis jelas jadi kita masuk kadang-kadang hal hal qauli dan fi'li berhimpun pada sebuah hadis hal di sini maksudnya sifat jadi kadang-kadang sifat qauli sifat perkataan perawi dan sifat perbuatan perawi berhimpun dalam sebuah hadis seperti kejadian pada hadis Anas hadisnya iaitu la yajidu tidak mendapatkan seorang hamba manisnya iman sehingga dia beriman dengan kadar apakah kadar tersebut baik dan buruk atau manis dan pahit jadi sebelum kita jelaskan masalah ini kita jelaskan dulu pengertian hadis ini baik di sini ditafsirkan dengan taat kita kepada Allah jadi kita wajib mempercayai adanya taat itu beriman mempercayai taat. Jadi khairu di sini ditafsirkan dengan taat. Sedangkan kata syari buru ditafsirkan di sini yaitu dengan maksiat. Sedangkan kata hului yaitu manis ditafsirkan di sini dengan makna lezat dan dengan makna pahala ibadat. Sedangkan kata murni ditafsirkan dengan kata mucikah dan siksa azab. Ah uh, ukubah itu siksa azab neraka. Jadi semuanya ini wajib bagi kita meyakini bahawa kadar baik, kadar buruk, kadar manis, kadar pahit ini semua iradah daripada Allah. Jadi ini wajib kita mempercayai, wajib meyakini buruk atau buruk ini iaitu maksiat yang kita lakukan atau taat yang kita lakukan atau manis iaitu pahala atau pahit iaitu siksaan neraka. Semuanya ini wajib Hukumnya kita meyakinkan bahawa ini daripada iradah daripada Tuhan, bukan kemauan bukan kemauan kita iradah daripada Tuhan ini wajib. Jadi hadis ini kata ibu Anas kala kata Anas Rasulullah saat berkata hadis ini kepada Anas Rasul memegang menggenggam jenggot sambil rasul menggenggam jenggot rasul berkata hadis ini kepada Anas iaitu amantu amantu bi kadari khairihi wa syarihi wa hulwihi wa murihi jadi saat rasul membaca hadis ini kepada Anas nabi menggenggam jenggotnya menggenggam jenggot ini perbuatan 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 Nabi sedangkan membaca hadis kepada Anas ini adalah fi'li qauli iaitu perkataan Nabi Anas saat memberi hadis ini kepada perawi yang di bawahnya juga melakukan hal yang dilakukan oleh rasul seperti yang dilakukan oleh rasul iaitu sambil memegang jenggot sambil memegang jenggot Anas mengucapkan lafaz hadis ini kepada perawi yang di bawahnya. Perawi yang di bawahnya juga melakukan sedemikian yang dilakukan oleh Anas juga. Jadi setiap perawi hadis ini mem memberi hadis kepada orang yang di bawahnya dengan cara memegang jenggot berserta mengat meng mengatakan ada kami ulang sambil memegang jenggot 
perawi me, 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 mengucapkan hadis ini kepada perawi yang di bawah. Contohnya seperti ini. Supaya cepat faham. Si A saat si A ini memberi hadis kepada si B, si A ini sambil memegang jenggot, sambil memegang jenggot, si A ini mengucapkan lafaz hadis yang di yang diucapkan oleh Rasul kepada si B. Si B juga sedemikian, sambil memegang jenggot, memberi hadis kepada si C, sambil memegang jenggot dan mengucapkan lafaz hadis. Ha, jadi setiap perawi hadis ini, setiap perawi ini, setiap perawi hadis ini meriwayatkan hadis sambil memegang jenggot mengucapkan lafaz hadis. Ha, jelas. Memegang jenggot ini perbuatan. Jelas. Sedangkan mengucap lafaz hadis ini kepada perawi ini perkataan. Jadi jelas ini gab ini himpunan qauli dan fi'li. Ini musalsal musalsal qauli wal fi'li. Atau dalam bahasa kita berturut-turut perkataan dan perbuatan. Berturut-turut perkataan dan perbuatan. Perkataan ya lafaz hadis ini, perbuatan yaitu menggenggam jenggot. Jelas. Jadi ingat sekali lagi sifat perawi ini ada tiga. Karena secara makna isyarah membuktikan kepada kita bahawa sifat perawi ada tiga. Jadi qat yajtami'u. Coba lihat matan qat yajtami'u halul qauli wal fi'li. Jadi secara makna isyarah secara makna isyarah membuktikan bagi kita bahawa sifat kok sifat perawi ada tiga. Pertama, sifat qauli iaitu sifat perkataan si perawi. Perkataan ini kan sifat. Sifat perawi. Yang kedua, sifat fi'li iaitu perbuatan si perawi. Yang ketiga, iaitu himpunan qauli wa fi'li iaitu per perkataan dan perbuatan si perawi. Jadi sifat perawi ada di ada tiga pada pembahasan musalsal musalsal ini, hadis musalsal ini dengan memperhatikan ruwati iaitu perawi. Tiga de leulang bet dua ile yang keken musalsal Menyobak bahasa lorat iaitu berturut-turut atau berantai. Menyobak istilah iaitu hadis yang diperdatang li perawi dengan sebuah sifat. Sifatnya sifat perawi. Sifat perawinya nadhe. Sifat qawli, sifat fi'ali, sifat gabungan qawli fi'ali. Pada kesempatan uronyo akan kita jelaskan matan wakat yajitamiu, yaitu gabungan hal kauli wafiali. Halnya maksud jihno sifat, sifat kauli, sifat fiali, sifat betul, sif tarikhnya ikhtiba perawi, yaitu ikhtiba sifat perawi. Intuk lika pada video tab uku untuk nyan ibadi asanin. Ha, jadi kadang-kadang sifat kauli, sifat fiali berhimpun pada sebuah hadis. Sifat kauli, sifat perkataan, sifat perkataan Nabi, sifat perbuatan Nabi berhimpun terjadi dalam sebuah hadis. Contoh lagi bah hadis Anas. Toh hadis ji la yajidu al abdu halawa. Seorang hamba tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman sehingga dia beriman dengan kadar 
Apakah kadar itu baik dan buruk dan manis dan buruk? Ha, jadi tiroro hamba han lontong hadis oleh tiroro hamba han mengumpok manisnya iman. Ya, manisnya iman. Kakak-kakak ho. Sehingga jih iman dengan kadar. Apakah kadarnya kadar buruk? Atau kadar baik Atau kadar manis dan pahit ya. Jadi Khairihi no Baik no ditafsir dengan taat Berarti tanya hamba Han mengumpul Manisnya iman Sehingga kita nyom iman Dengan kebaikan Kebaikannya kadar Yaitu taat Harus dah iman Harus dah percaya taat Hulu, hului, yaitu manis. Manis di sini ditafsirkan dengan lezat dan pahala. Setiap kita nyolkan taat, pasti lebih pahala balasan. Buruk lagi, buruk ditafsirkan dengan maksiat. Sedangkan pahit ditafsirkan dengan musikah dan siksa orang akhirat. Yang mesti tamu iman. Ha. Jadi hadisnya... Kala gukun li ibu li anas Rasulullah gemak janggut. Wate wate gemak janggut. Hal kada Nabi berkata tu lon meiman, lon meiman dengan kadar, dengan kadar. Apakah baik, buruk, manis, pahit? Ya, jadi Nabi wate saat gukun hadisnya ke anas sampai gemak janggut. Eh, tampil gemat jenggot eh, Tapi gemat jenggot Gekut ke hadisnya Mat jenggotnya perbuatan Sedangkan Perkataan Nabi Aman tu Aman tu bikadari ke anas Nyo perkataan Jadi perbuatan dengan perkataan Berhimpun pada semua hadis Nyo kebunan Hadis Musasal kauli wal fi'li Berturut-turut atau berantainya perawi Qawli dan fi'li Fa'inahu khaliku Hadisnya kerana hadisnya Musalsa dengan memegang setiap perawi jenggot Jadi setiap perawi Waktu saat geriwayat hadisnya Nya gemak jenggot berserta kekelapat hadis yang Nabi ke jadi lagi yang kita lihat Nabi waktu saat kekel hadisnya ke Anas sambil rumah jenggot Sambil rumah jenggot kekel dari Nabi Aman tu bikadari Aman tu bikadari Atau hadisnya La yajidul abdu halawatan imani Hatta yu'mina bikadari khairihi wa syarihi wa hulwihi wa murrihi Ya, Nabi sampai ke Madinah Bukan hadisnya ke Anas Anas lagi ancik Saat gejuk hadisnya ke Tabi'in Iaitu perawi yang di bawah kawannya Sampai ke Madinah Bukan hadisnya Perawi Tabi'in Gejuk hadis Gepa hadis ke Tabi'in Lagi ancik kejadian ni Iaitu sampai ke baca hadisnya Ke Madinah Jadi Perawi hadisnya meriwayatkan hadis dalam keadaan atau dalam sifat atau dalam kelakuan gemak jenggot berserta kekel lafaz hadis. Lafaz hadis lagi lafaz hadis Nabi ke. Sedangkan perbuatan lagi Nabi Nabi pupuk dari itu gemak jenggot. Nyo kebohongan musalsal fi'li wa fi'l musalsal qauli wa fi'li. Atau berturut-turut perkataan dan perbuatan. Ya, kamu orang jaga nyokun hadis musasa. Jadi orang yang tempuh hadisnya tanpa gecok dari gurai agaknya, tanpa gecok dari gurai agaknya, hanya berarti dia nyokhana gekun perawi. Tapi gekun orang malay bagi hadis mentol. Yang kita nyok kan tapi kita nyok tak tempuh hadisnya. Berarti dia nyok orang malay bagi hadisnya. Tapi tanya bukan perawi hadisnya. Tapak perawi hadis musasal menyoyang 
hal qauli wa fi'li gabungan kedua haji mesti lakukan lagi yo lagi yang nabi lakukan ke Anas bin Najib ingin jadi perawi hadis ni tanya maka jak pak tero ulama yang ulamanya juga perawi hadis ni jadi gaknya itu saat ke betul hadis ni ke gudanya rujuk hadis ke gudanya sampai ke mak jenggot dukun hadis ke gudanya yang mati tanya kagak anggap orang perawi hadis musal sahal si kamu kan yang kenyang ni hadis musal sahal musal sahal gabungan kauli wa fi'ali Ya kaji ke bayang ha. Assalamu. Oh, boleh baca tu. Baca tu, baca tu. Ha, baik eh. Jadi lu jelaskan baca tentang wate ke kerino gabungan hal qauli wa fi'li. Maksud hana sifat qauli sifat fi'li. Nyo mengisyarahkan secara makna isyarah Kerana makna kitab yang ku, makna lafaz Arabnya, ada makna logat, ada makna istilah, ada makna isyarah, kau ada di dalam isyarah. Jadi, waktu itu kan, Qad yajitami'ul halul qawli wa fi'li. Secara makna isyarah, membuktikan, mengisyarahkan kepada bahawa sifat perawi. Ada lebok. Sifat qawli, sifat fi'li sifat qauli mantang sifat fi'li mantang yang kena sifat gabungan qauli wa fi'li ha makanya wadai gekun kadang-kadang berhimpun hal qaul sifat qauli sifat fi'li nya mumpung ji secara makna isyarah membuktikan bagi kita nya bahawa Menyo itibar perawi, itibar perawi mursal sanyo dan hebo sifur. Pertama sifur kauli mantang, kedua sifur fi'li mantang, kele sifur gabungan kauli dan fi'li. Ha, kamu tahu ke? Kauli perkataan gekun hadisnya ke perawi. Perbuatan dia itu tingkah laku kena saat tak kun hadisnya. Menyuai no tingkah lakunya, tingkah laku itu gemak jenggot Sampai kekun hadis ke Anas, Nabi gemak jenggot Eh, kamu tahu Jadi, ingat sifat Menyuai itibar sif, itiba sifat perawi dan lebar Kauli, fi'li, gabungan kedua di Kauli dan fi'li Ya, ni kajit lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh